ফের জল শহর দুঃসাহসের চুরি কোতোয়ালি থানার পুলিশের তদন্তে ধরা পড়ল দুষ্কৃতী খোয়া জামা নানা সামগ্রী উদ্ধার জলপাইগুড়ির মোহিতনগর এলাকায় গৌরীহাটের করোনা নদীর জীর্ণ সেতুর উপর দিয়ে চলছে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত তাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা এবার আসছে বিস্তারিত সংবাদে দরজা জানলা ভেঙে জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলি এলাকায় একের পর এক চুরির অভিযোগ উঠে এসেছে শেষ পর্যন্ত অভিযোগ পেয়ে নড়ে চড়ে বসেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ সাদা পোশাকের পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরতে বিশেষ দল গঠন করে তদন্তে নেমেই সাফল্য পেল বুধবার রাত্রিবেলায় অভিযান করে সন্দেহজনক কয়েকজন দুষ্কৃতিকে আটক করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের পর তথ্য হাতে আসতেই চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধৃতদের আদালতে তুলে জেরা করতে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ সাতাশ নভেম্বর চরকডাঙ্গি এলাকায় এক পরিবার আত্মীয়র বিয়ের অনুষ্ঠানে যায় বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে জানলা ভেঙে তিন দুষ্কৃতি সোনা গয়না এবং বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যায় একই কায়দায় আরও কয়েকটি চুরির অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিশেষ দল তদন্তে নেমে তিন দুষ্কৃতির সন্ধান পায় সোমবার গভীর রাত্রিবেলায় বাড়ি থেকে দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয় জেরায় চুরির ঘটনা স্বীকার করে দুজন ধৃতরা সুবোধ রায় বাহাদুরের ফৌজদারপাড়ার বাসিন্দা এবং পুলিশ জানিয়েছে সুবোধ সহ বেশ কয়েকজন চরকডাঙ্গি এলাকায় চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল অন্যদিকে বিশ্বজিৎ রায় শহরের সুভাষ উন্নয়ন পল্লীর বাসিন্দা বিশ্বজিৎ একাধিক চুরির ঘটনায় যুক্ত ধৃতদের জেরা করে আদালতে তুলে মঙ্গলবার পাঁচ দিনের জন্য নিজস্ব হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ মঙ্গলবার রাত্রিবেলায় ধৃতকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয় এরপরে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সোনার একটি সীতাহার তিন জোড়া কানের তুল সোনার পালা চেন লকেট পাশাপাশি ল্যাপটপ ট্যাব কয়টা ঘটনা যুক্ত আছে দীর্ঘদিন ধরেই জলপাইগুড়ির মোহিতনগর এলাকায় গৌরীহাটের করোনা নদীর ওপরে সেতুটি ভগ্নদশা অবস্থায় পড়ে রয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছেন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সেই সেতু নিয়ে বর্তমানে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা গৌরীর হাট লাগোয়া একমাত্র করলা সেতুটির জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে নিত্যদিন সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যা যখন তখন বড় সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকার বাসিন্দাদের বিজেপি অবস্থা ব্রিটিশ যেখানে এমনভাবে ডাউন হয়ে গেছে যখন তখন যে কোনো লোক পড়তে পারে যে কোনো লোক পড়তে পারে বললে তো আমাদেরই লোক যাবে কি বলবেন বলে এত মানে ব্রিটিশ যে দু বছর ধরে হচ্ছে হচ্ছে ব্রিটিশের কোনো পাত্তা হচ্ছে না আর আমরা বাজারে যাচ্ছি হাতে মানে জীবনটা হাতে নিয়ে যাচ্ছি ব্রিটিশের কী সমস্যা এখন ব্রিটিশ পুরো ডাইভে গেছে এই যে ব্রিটিশটা যেভাবে ডাইভে গেছে যখন তখন পড়ে যেতে পারে পুরো বেঁকে গেছে হ্যাঁ পুরো বেঁকে গেছে হাটে বাজারে আসতে পারবো প্রচুর লোক এইখানে আবেদন করে প্রচুর লোক অন্যদিকে ওই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জীব কর্মকার বলেন জলপাইগুড়ের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝখানে গৌরীহাটের করলা সেতুটির বেহাল অবস্থা সম্পর্কে প্রশাসনের প্রত্যেকটি দপ্তরে আবেদন করা হয়েছিল সেই মতো তিনডারও হয়েছে এমনকি শিলান্যাস করা হয়েছে দফায় দফায় প্রশাসনিক কর্তা এবং ইঞ্জিনিয়াররা তা দেখে গিয়েছেন সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন ভোটের আগে সেতু তৈরি না হলে অনেক বিরোধী নেতারা এই সেতু নিয়ে রাজনীতি করবেন দাদা এই ব্রিজটা তো ভয়াবহ কাণ্ডই 
तारविंदू जिपी थी पतकाटा जिपिर एक पंचायत आज है राजेश लाकड़ा हमारे दूज मिले विभिन्न अफिशे चिठी करी चिठी करारे तरीगड़ी कर सार्वे है सार्वे हार पर जिला परिषदे एक जन मेम्बर आीता दास राजवंशी तीन द्रुत आगे आसें देखें जो ब्रिजटा खूब बेहाल अवस्था ये तक जिला परिषद के इंजिनियर आसे आसार पर ब्रिजटा देखे एखे एक टैंडार है टैंडार हो गल प्राय एक बचर ब्रिजटा क्या एक बचर आगे शुरू हार पर ब्रिजटा स्तब्ध हो गए क्षटा तो हमें देखी ब्रिजटा जेको मुहूर्ते भेगे पड़ते भेगे पड़े जो एक मानुषो मारा जाए से मानुषा के घुरा दीते पर प्रशासन का नजर रखी जिला परिषद एवं एस डीओ थी डीएम थी सब जगह अरबिंद अंचल थी चिठी दिए तीनारा मजखने इसलें इसे भिजिट कर लो भिजिट कर बलो जो द्रुत क्ष शुरू हो तो देखी शुद्ध ये इंजिनियर आसें एक्सिक्यूटिव इंजिनियर आसें एडिएम सहेब आसें क्योंकि ब्रिजर मूल जो क्षटा से क्षटा हाँ मर्माहत ये ब्रिजटा अति द्रुत ताड़ाड़ी हईले मान पत्काटा जिपी आ बारोपाटिया जिपी आवं अरबिंद जिपी तो आखने अपना देखें एक बड़ो हाट आखने हजार शुद्ध दुरकान ही आ मंगलवार दिन हमारे पंचाश थे षाट हज़ार लोक ये हाटे आसे ये ब्रिजटार ऊपर निर्भर हो यह ब्रिजटा जी ना थे साधारण मानसे रुटी रुजी तो वंचित हो प्राय प्राय महितनगर हाईस्कुले एखे तीन तीन टे स्कूल आज एक महितनगर प्राइमरि आर आर स्कूल आज एक महितनगर बालिका विद्यालय आहितनगर तारा प्रसाद उच्च बज स्कूल आ तीनटा स्कूले स्टूडेंट मैक्सिमाम ग्रामगंज थी आसे तो अभी बुझते ना जो जिला परिषद प्रशासन थका सत्ते टैंडार हार पर क्यों ठिकादार के बोले ब्रिजटा संस्कार करा इंटर खूब चिंतित दुखित ए विषय जलपाईगुड़ी जिला परिषद सहकारी सभापति दुलाल देवनाथ बोलें सेतु नहीं जमी समस्या छो जार जो क्ज थमके समस्या समाधान हो खूब दुश्चिंत आको समय जो बिस्टि क्षतिग्रस्त है अनेक कि होते दुर्घटना कि एलिकार मानुषे पशापी हम बेपार अत्यंत सरिया देखी अपनारा जानें पास ब्रिजटा जा प्राइट लैंड छो ते अनेक वारिस से वारिस संगे एकाधिक बार बैठक करा तारा एन ओ सी दीते चाचलो ना खूब वाला एखी एक्सिक्यूटिव इंजिनियर संगे कथा बोल उन्नी बोलें जो वाला एन ओ सी दिए एजेंसि के पाला है द्रुत क्या शुरू करते आनुमानिक क्यों बला जाए कत दिन मध्य होते जो निर्दिष्ट ना वोटा तो निर्दिष्ट समय से एजेंसि क्या शुरू करते पर मानुषिल एजेंसि मैं एजेंसि इंजिनियर से हिसाब से शिलान्यस कर तरह देखा जाने किस प्राइट लैंड रही है एवं तर अनेक वारिस से ही वारिस संगे हमें एकाधिक बार बुझे हम एडीएम सेक्रेटरि डीएम मैडम बेपार जानें बुझी बसार पर से ही वारिस एन ओ सी नेवाते तुम्हें शर्त छो जो दीते गो जमिर कागजपत ठीक कर दीते हैं हमारा बीएलआर टीएलआर के बोले तरह जमी कागजपत ठीक कर देवा गया बिोधी बिोधीतार जो बोल ए विषय जलपाईगुड़ी जिला परिषद सहकारी सभापति दुलाल देवनाथ बोलें सेतु नहीं कि जमी समस्या होार जो क्ज थमके समस्या समाधान शीघ्र ही सेतु तैर क्ज शुरू हो अवश्य विषय तीव्र कटाक्ष कर जलपाईगुड़ी शहर ब्लक कॉग्रेस सभापति अमलान मुंशी बड़ को दुर्घटना हम शासक दल नेता मंत्री छूटे आसबें स्वाभाविक भाव मालबाजार दुर्घटनार आगाम सतर्कता थका सत्व दुर्घटना घटे ता ठेकाते ठीक एक ही भाव महितनगर आगामी दिन में बड़ सड़ो को दुर्घटना घटे से क्षेत्र में अरूपबाबुर मतन को मंत्री टिकिट काटार आज रिजार्भेशन कर आसबें इसे दुख प्रकाश करबें तर पंद दिन पर माननीय मुख्यमंत्री ओखे आसते पर मैं एक रुटिने बाधा बेपार सेपार हो गए जो मानुष मरबे 
তারপরে আমরা একটা কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো মন্ত্রীরা আসবেন পরে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন আদপে মানুষের মূল্য যে অসীম সেটাকে তারা খাটো করে নিয়ে আসছে মানুষ সে প্রাণ বাঁচাবার যে তাগিদ একটা রাজ্য সরকারের বা শাসক দলের মধ্যে থাকার দরকার তার বিন্দু মাত্র নেই মানুষকে তারা সত্যি সত্যি আজকে কোনো মূল্য দিচ্ছে না তার জন্যই আপনারা বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে বৃষ্টির কথা বললেন তা সত্ত্বেও তাদের কোনো হেলদোল নেই তারা দিব্যি যেমনভাবে মানুষ যাচ্ছিল সেভাবেই যাচ্ছে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা সত্ত্বেও তাদের কোনো যে অ্যাক্টিভিটিস থাকার দরকার সেই অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে এটা দুর্ভাগ্যজনক এটা বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্যজনক দুর্ভাগ্য যেরকম একটা সরকার আমরা পেয়েছি মহিতনগরের মানুষের দুর্ভাগ্য যেরকম একটা সরকার পেয়েছে তারা এবং জলপাইগুড়ির মানুষের দুর্ভাগ্য যে আমরা এখনও এই সমস্ত নেতাদেরকে স্বর্ণপন্ন হতে হচ্ছে এই সমস্ত সামান্য ব্যাপারগুলোতে আর কি অন্যদিকে বিজেপির জেলা সম্পাদক শ্যামপ্রসাদ টেলিফোনে জানিয়েছেন যে সকল সেতু এবং রাস্তা তৈরি হয়েছে তা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই সেতুটির অবস্থা ভয়ানক যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটবে একশো দিনের কাজের বকেয়া বিল মেটানো গ্রাম সংসদ সভা নিয়মিত করে গ্রামের উন্নয়নে প্রকৃত রূপরেখা তৈরি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বড় বন্টনে রাজনৈতিক কারণ বন্ধ করে প্রকৃত দুস্থদের মধ্যে বিতরণ তেসিমলা এবং কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা চালু কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে বড় দিঘি বাজার থেকে শিনপাড়া পর্যন্ত বেহাল রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গাজলডোবা এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা চালু এবং এছাড়াও বারো দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হলো বিডিওর কাছে এবং মাল ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে কর্মসূচিতে কেলটেক্স মোর জাতীয় কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে মাল ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি যোগেন সরকারের নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে বিডি অফিসে যায় এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মাল ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি যোগেন সরকার এবং অন্যান্যরা আমরা দীর্ঘদিন থেকে এলাকার মানুষের গত দুই হাজার একুশে ডিসেম্বর মাস মাস থেকে আজকে দুই হাজার বাইশের ডিসেম্বর মাস আসতে চলল দীর্ঘ এক বছর হয়ে গেল গ্রামের মানুষ শ্রমজীবী মানুশ তাদের একশো দিনের কাজ করেছে তারা তারা বিল পাচ্ছে না গ্রামের মানুষের যে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভয়াবহ অবস্থা তাদের দুমুঠো অন্য জোগাড় করতে হিসমিস খেতে হচ্ছে তারা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে বসে আছে তারা একশো দিনের পক্ষে বিল পাচ্ছে না তার জন্য আমাদের একটা দাবি ছিল দ্বিতীয়ত হচ্ছে গ্রামে যে গ্রাম সংসদ সভাগুলো আগে হতো সেই গ্রাম সংসদ সভাগুলো সব ভুলে গেছে তারা গ্রাম সংসদ সভা করে না নিয়মিতভাবে গ্রাম সংসদে সভা না করে রাজনীতিকরণ বা শাসক দলের লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে তার গ্রামে রূপরেখা তৈরি করছেন এদিকে জি আর ত্রিপল থেকে শুরু করে দুস্থ মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছেন চা বাগানের শ্রমিকদের চা বাগানের শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন চারিদিকে মানে একদম খারাপের দিকে চলে গেছে যাতে চা বাগানের শ্রমিকদের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়ন হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় যেরকম তেসিমলা কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে একদম পানীয় জলের ব্যবস্থা বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে অতি দ্রুত করা হয় কারণ বিভিন্ন ধরনের জলবাহিত রোগের জন্য অনেকেই সমস্যা করছেন তেমনি ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে গজলডোবা এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই তো কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়দিকে বাজার থেকে সেনপাড়া পর্যন্ত যে কাঁচা রাস্তাটি আছে মানে চলার অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি তারা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনও করেছে কিন্তু প্রশাসনের কোনো ভূক্ষেপ নেই এই সব দাবি নেই আমরা আজকে বিডিও সাহেবের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করলাম গণতান্ত্রিক পরিবেশে হবে নির্বাচন নিজের ভোট নিজেই দেবেন বিরোধীমুক্ত পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ গঠন করবে তৃণমূল মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় এদিন মূলত জেলার সব কয়েকটি অঞ্চল এবং সদর ব্লকে যুব তৃণমূল কমিটির নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের নাম ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই ডাকা হয়েছিল সাংবাদিক বৈঠক সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মহুয়া গোপ কমিটি ঘোষণার পর আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি জানিয়েছেন গণতান্ত্রিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে সবাই নিজের ভোট নিজেই দেবেন তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আবেদন করা হবে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিমুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ গঠনের জন্য তেইশ জনের ব্লক কমিটি হয়েছে যার মধ্যে ব্লকের সভাপতির নাম হচ্ছে মেহবুব রহমান পাপু এখানে উপস্থিত রয়েছে এবং অঞ্চল প্রেসিডেন্ট হয়েছে এবং সদর ব্লক আগে একটা আমরা একজন থেকে জেনারেল সেক্রেটারি করেছি আইনুল হক তাকে আমরা নগর বেরুবাড়ি স্পেশাল কোর্ডিনেটর করছি এছাড়া 
খরিয়া অঞ্চলের সভাপতি হয়েছেন অভিজিৎ সরকার তার ডাকনাম পাপু বড়ালবাড়ির জিয়াউল হক মন্ডলঘাটের সভাপতি হয়েছে জগদীশ বর্মন এবং সরজিৎ বিশ্বাস ওয়ালমারি নন্দনপুরের সভাপতি হয়েছে হরেকৃষ্ণ মজুমদার সাউথ বেরোবাড়ির সভাপতি হয়েছে হরিশ্চন্দ্র রায় এবং সহসভাপতি হয়েছে একজন তরুণ তুর্কি বিপ্লব দেব অধিকারী হরিয়া খারিজা বেরোবাড়ি দুয়ের সভাপতি হয়েছে পার্থ রাউত খারিজা বেরোবাড়ি একের সভাপতি হয়েছে অখিল সরকার এবং সহসভাপতি হয়েছে বাপি সিং নগর বেরোবাড়ির সভাপতি হয়েছে শঙ্কর সরকার এটা হচ্ছে এবং এই এই কমিটির অন্যতম সহসভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন দীপন ব্রহ্ম টাউন এখানে ব্লকের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ এখানকার কাউন্সিলার এছাড়া এখানে ব্লক কমিটি আমাদের রয়েছে টোটাল হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশ জনের ব্লক কমিটি রয়েছে এবং সেখানে কাউন্সিলার দীনেশ রাউত সেখানে সহসভাপতি রয়েছেন মিঠুন সেন সহসভাপতি রয়েছেন কৃষ্ণাকর সহসভাপতি রয়েছেন দীপঙ্কর ঝা সহসভাপতি রয়েছেন এছাড়া অনেকে জেনারেল সেক্রেটারি রয়েছেন তাদেরকে লিস্ট আপনার আমরা দিয়ে দিচ্ছি পঞ্চায়েতে আমাদের একটাই লক্ষ্য গণতান্ত্রিকভাবে মানুষ মানুষের ভোট দেবে এবং উৎসবের মেজায় ভোট দেবে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে বিজেপি মুক্ত কংগ্রেস মুক্ত সিপিএম মুক্ত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মুক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় আমরা পঞ্চায়েত করব এবং জেলা পরিষদে সবকটা আসন দখল করব পঞ্চায়েত সমিতি সবকটা আসন দখল করব এবং সবকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমরা কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে জিতে আসবো এই এটা আমাদের মূল টার্গেট এবং দু হাজার চব্বিশের লোকসভায় আমরা দেড় লাখের বেশি ভোট দিব এই টার্গেট নিয়ে আমরা নামছি বিদ্যালয়ে নীল সাদা পোশাক বিতরণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিল জলপাইগুড়ির ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে বুধবার বিদ্যালয়ে নতুন নীল সাদা পোশাক বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় কিন্তু পুরনো ঐতিহ্যের পোশাকের বদলে নতুন নীল সাদা পোশাক গ্রহণ করতে অনেক অভিভাবক আপত্তি প্রকাশ করেন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা দেখা যায় বিদ্যালয়ে একাংশের অভিভাবক নীল সাদা পোশাক গ্রহণ করতে গেলে উত্তেজনা চরম আকার নেয় নীল সাদা পোশাক গ্রহণে অনিচ্ছুক অনেক অভিভাবক আমরা ঠিক আছে এই দেশটা আমাদের পরিষ্কার সব স্কুলে আমাদের স্কুলে এটা দেড়শো বছরের ঐতিহ্য আজকে আমাদের বাবা মারা পড়ে গেছে এই স্কুলে বাবারাও পড়ে গেছে আমরা পড়ছি আমাদের ছেলেরা পড়তেছে তাই যদি খাকি প্যান্ট আর সাদা জামা সেই পোশাক যদি দেয় তাহলে আমরা ওখানে আসে নিব তাহলে এই পোশাক নিব দিলাম স্কুলে সাদা জামা যেটা ছিল আগে পুরনো সাদা জামা খাকি প্যান্ট সেটাই যদি দিত সেটা আমরা অনাসে নিয়ে নিতাম কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে সাদা জামা নীল প্যান্ট দিচ্ছে সারা রাজ্যের সমস্ত স্কুল একই ড্রেস তার কোন স্কুলে কোন ছাত্র সেটা আমরা চিনব কী করে এত বছরের পুরনো একটা স্কুল সেটাকে আমরা জোর জোর যেমন চাপাই দিবে আমরা সেটা মেনে নেব আমরা যদি সাদা জামা খাকি প্যান্ট দেয় আমরা সব অনাসে আমরা নিয়ে স্কুল নভেম্বর নভেম্বর মাস শেষ হ্যাঁ ডিসেম্বরের পরীক্ষা এখন নতুন ড্রেস দেওয়া হচ্ছে এটাকে কীভাবে নিচ্ছে কীভাবে নিব এখন কী যেভাবে সরকার চাপা দিচ্ছে সেটাই আমাদের মানতে হবে এটাই নেই শেষ হোক না হয়তো হবে না নিজে আমাদেরকে বলছি যে জানুয়ারিতে যদি বলে যে এই নতুন ড্রেস করে স্কুলে আসতে হবে উপর মহল দিয়ে কী চাপাই দেবে এখন সেই আমাদের বাধ্য হয় না তো নিতে হতে পারে লাস্টে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ কুণ্ডু বলেন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে নীল সাদা পোশাক বিতরণ কর্মসূচি কিন্তু অনেক অভিভাবকই তা নিতে অস্বীকার করছেন সরকারি নির্দেশ মতো সেলফ হেল্প গ্রুপের আবেদন ক্রমে আজকে দেওয়ার ডেট ছিল যথারীতি আপনারা দেখতেই পেলেন যে গার্জেনদের একটা বিক্ষোভ যারা কিনা ড্রেস না নেওয়ার পক্ষে আমাদের কাজ তো শুধু মিডিয়ার কাজ দ্যাট ইজ সরকারি নির্দেশটাকে ফলো আপ করা সেটা আমরা করেছি থ্যাংক ইউ এটা কিন্তু আমার কাজ নয় ড্রেস দিচ্ছেন হল সেলফ হেল্প গ্রুপ বাই দি বাই সরকার আমার কাজ ছিল যে সেলফ হেল্প গ্রুপের নির্দেশ ক্রমে বা আবেদন ক্রমে আজকে ওরা ডেট চেয়েছিল সেই ডেটটা আমি শুধু কনভে করে দিচ্ছি স্টুডেন্টদের মধ্যে এবার নেবে তো আমার স্টুডেন্ট গার্জেন তারা যদি না নেয় সেটা তো আমার আমি তাদের অনুরোধ করেছি সরকারি নির্দেশ মতো এইটুকু কতজন নিলেন না এটা আমার জানা নেই সেলফ হেল্প গ্রুপ বলতে পারবেন থ্যাংক ইউ আপনি কি জানাচ্ছেন সরকার দেওয়ার পর বা এই ডেটগুলো যেগুলো নিল না সেগুলো কী সেটা তো পরবর্তী বিষয় এখন আরও দুটো ডেট আছে
গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার তেইশ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম অরবিন্দনগর এলাকায় যদিও পাড়া প্রতিবেশী এবং দমকল কর্মীদের তৎপরতায় বড় সড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এড়ানো গিয়েছে জানা গিয়েছে পশ্চিম অরবিন্দনগরের দয়াল চন্দ্র বণিকের বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এই দিন বাড়িতে রান্না চলাকালীন পুরনো গ্যাস সিলিন্ডারের গ্যাস শেষ হয়ে যায় সেটি পরিবর্তন করে নতুন সিলিন্ডার লাগানো হয় এরপরে পুনরায় ওভেন চালানোর সঙ্গেই সিলিন্ডারে আগুন লাগে সিলিন্ডারের সিল প্যাক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী প্রথম দফায় আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা শেষ পর্যন্ত দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তারপরে হুসেন নামে ভ্যান যে সে হচ্ছে আমার গ্যাসটা দিয়ে যায় কিছুদিন আগে ডেটটা আসে কয়েকদিন আগে দিয়ে গেছে সেই গ্যাসটা খুলে চালু করতে গেছে আর কি কিন্তু সেই মুহূর্তে আগুন লেগে যায় নিজেরাই কি মানে লাগিয়েছিলেন নাকি অন্য কারা কারো এসে লাগিয়েছে প্রতিদিন যেরকম চেঞ্জ করে লাগায় সেভাবে চেঞ্জ করে লাগাতে গেছে তারপরে কি হলো সট করে আগুন ধরে যায় তারপরে তারপরে যে সবাই কারা প্রতিবেশীরা এসে এরা সহযোগিতায় নিবানো হয় তারপরে ফায়ার ব্রিগেড আসে তারপরে সেটাকে জল দ্বারা নিবিত করে হয় व्यवहारित খাদ্যের লোভে এবারে গালামাল দোকানে হামলা চালালো বুনো হাতি দোকানের দেওয়াল ভেঙে সাবার করলো খাদ্য সামগ্রী ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির মেটালি ব্লকের চালসার আলী হোসেন পাড়া এলাকায় ঘটনায় সমগ্র এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ এই সংলগ্ন পানঝোড়া জঙ্গল থেকে বুনো হাতি মহাবাড়ি এলাকা হয়ে আসে আলী হোসেন পাড়ায় সেখানে শঙ্কর ঠাকুরের গালামাল দোকানে দেওয়াল ভেঙে দিয়ে দোকানের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য সাবার করে পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় হাতিটি আবার জঙ্গলে ফিরে যায় মনে করা হচ্ছে গত রাত্রে যেই হাতিটি মহামারী বস্তি এলাকায় ধান খেতে ঢুকেছিল সেখানে সেই হাতিটি ফের একবার এই আলী হোসেন পাড়াতেও ঢুকেছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যাবতীয় ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন বনদপ্তর সূত্রে খবর নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন জানালে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে প্রতিদিন এইভাবে একাধিক জায়গায় হাতির হামলায় রীতিমতো আতঙ্কিত মেটালি ব্লকের বাসিন্দারা আমার রাত্রিবেলা আসছে বারোটার দিকে আসছে হাতি আসে দোকানে আমার ভাঙচুর করে দিছে জিনিসপত্র এগুলো সব মোটামুটি সম্পূর্ণ শেষ করে দিছে কি নষ্ট করে দিছে আচ্ছা কটার সময় ঘটনা এটা বারোটা কুড়ির দিকে কেউ দোকানে কেউ ছিল দোকানে ছিল ম্যাডাম আপনার বাড়ি কোথায় আমার আলি হুসেন পাড়া দোকানের পাশেই দোকানের পাশেই কটা হাতি এসেছিল একটা আসছিল আচ্ছা কি কি নষ্ট করেছে চাল ডাল তেল লবণ যা ছিল সব নষ্ট করেছে আবার দোকানে অন্যান্য মাল সব সব নষ্ট হয়ে গেছে তো এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়েছে এখন এখন আরও ভিজিট করতে আসে নেই আচ্ছা আপনি কী বলবেন কী চাও বলবো আমার এরকম দোকানটা ইয়ে হয়েছে জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে এটার জন্য যদি কোনো সাহায্য পাওয়া যায় তার জন্য কি খুব ইয়ে কাত্যায়নী হিন্দু দেবী দুর্গার এক বিশেষ রূপ এবং মহাশক্তির অংশ তিনি নবদুর্গা নামেও পরিচিত দুর্গার নটি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে ষষ্ঠ রূপ জলপাইগুড়িতে ভট্টাচার্য পরিবার এই পুজোর প্রথম সূচনা করেছিলেন বাংলাদেশের ঢাকায় চলতি বছর ছিয়াত্তরতম বর্ষে পা দিল এই পুজো ছিয়াত্তর বছর আগে ঢাকার মানিকগঞ্জ সাব ডিভিশনের অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তিনি শুরু করেছিলেন দুর্গার অপরূপ কাত্যায়নী দেবীর পুজো স্বাধীনতার পর ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা এই পুজো করে আসছেন জলপাইগুড়িতে পরিবারের ঐতিহ্য মেনে এবারও ভট্টাচার্য পরিবার করছেন কাত্যায়নী পুজো যার সূচনা হল আজ তিরিশে নভেম্বর দেবী দুর্গার মতোই ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজিত হন দেবী কাত্যায়নী
কাত্তায়ন মুনি পূজা করছিলেন বলে এটা কাত্তায়নী আর কাত্তায়নী আর কাত্তায়নী মুনি মানে পার্বতীকে ইয়ে সন্তান রূপে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন তখন এই শক্তি রূপে কাত্তায়নী মুনি ওনাকে পূজা করতেন কয়দিন চলবে পুজো পূজা আজকে সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী পর্যন্ত চলবে তারপর ঠাকুরটা ঘরে থাকে যাবে আমরা ডেলি এটাকে পূজা করব কত বছর থেকে করছেন আপনারা এটা আমরা ছিয়াত্তর বছর ধরে এই পূজা করছি স্বাধীনতার পর এটা হেমন্তকালীন হ্যাঁ আর দেশে হতো আমাদের হেমন্তকালীন দুর্গা পূজা বিবাহিত ভার্সেস অবিবাহিত একদল যুবকের জোরদার টক্কর হার জিতের লড়াই না কোনো রিয়ালিটি শোয়ের দৃশ্য নয় মাঠে নেমে ফুটবল পায় নিয়ে লড়াই এই রকমই অভিনব বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল প্রতিযোগিতা শাখে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের দেমদেমা এলাকা এই ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন এলাকার বিবাহিত যুবক এবং অবিবাহিত যুবকরা অভিনব প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে ভিড় জমান স্থানীয়রা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন ডেমডেমা ফুটবল একাডেমি খেলায় পুরস্কার হিসাবে রাখা হয় ট্রফি খেলোয়াড়দের টিফিনের আয়োজনও ছিল অভিনব সুস্বাদু ভাপা পিঠে ডিম সেদ্ধ খেলায় দুই দলে দুটি করে গোল দেয় খেলা হয় ড্র আজই ডেমডেমা ফুটবল একাডেমির আয়োজনে বেহাতি এবং ঢেনা বিবাহিত অবিবাহিত একটা ম্যাচ হয়েছে যার ফল সমাপ্তি হল উভয় দলে দুই দুই করে ড্র হয়েছে তাদের হাতে টপি তুলে দেওয়া হল হ্যাঁ টিফিন আজ ভাহামা দেশি ভাকা আর ইয়ে ডিম হ্যাঁ এই খেলাটা মানে গ্রামগঞ্জে যে সমাজে যে বর্তমান দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ লোক ড্রাগ ইস্ট হয়ে গেছে নেশা মুক্ত নেশা জাতীয় সব সেবন করেছে যার জন্য এই সমাজটা চেতনা কমা গেলে আমার একটা ফুটবল একটা অঙ্গ এবং শারীরিক চর্চা যে সেই এটা একটা মুই মনে করছি একটা অঙ্গ শেষ করবটা কি নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার ফের জল শহর দুঃসাহসের চুরি কোতোয়ালি থানার পুলিশের তদন্তে ধরা পড়ল দুষ্কৃতি খোয়া যাওয়া নানা সামগ্রী উদ্ধার জলপাইগুড়ির মোহিতনগর এলাকায় গৌরীহাটের করোনা নদীর জীর্ণ সেতুর উপর দিয়ে চলছে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত তাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আসছি আরো সংবাদ নিয়ে দেখতে থাকুন আমার ফিশে নমস্কার